le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas, depuis Boston, Massachusetts. Bonsoir à tous et à toutes, bon début de week-end, bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, en direct depuis la côte ouest, la capitale des grandes universités du monde, et Rallye Torelas depuis la Newsroom pour la présentation. Pour présenter ce Grand Journal à Jacques Mel, Joannel, François et Smith, Jean-Julien, Rubens sur les manœuvres techniques, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacques Mel. En Birmanie, six mois après le putsch, la résistance continue. En Birmanie, à la détresse sanitaire s'ajoute toujours le carreau politique. Six mois après le coup d'État, les généraux putschistes se maintiennent au pouvoir. Malgré la répression cinglante et les emprisonnements, la résistance continue tant bien que mal. Voici un reportage signé TV5 Monde. Il défile trois doigts en l'air, symbole du mouvement pro-démocratie en Asie. Brave la junte militaire. Le temps d'une manifestation est clair qui s'auto-disperse avant l'intervention de l'armée. Six mois après le coup d'État, l'heure n'est plus au grand rassemblement. La répression meurtrière, les arrestations massives et la pandémie de Covid ont eu raison des manifestations pacifiques qui ont laissé place à une riposte armée menée par des milices citoyennes qui survivent dans l'anonymat. Nous avons peur, mais il y a de la colère derrière cette peur. Cette colère donne de l'élan à notre révolution. Si notre révolution recule, cela ne veut pas dire que nous cédons. Même si nous reculons, c'est parce que nous faisons un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Une véritable armée des ombres serait en formation. Des contestataires ont trouvé refuge dans des zones contrôlées par des factions ethniques rebelles qui les entraînent. Ces mouvances, autonomes les unes des autres, lancent des opérations en zone rurale en complément d'une guérilla urbaine. Il semble qu'il y ait un grand nombre de jeunes qui sont prêts à utiliser la force contre les militaires. Tous les jours, il y a des manifestations. Et vous savez, assez souvent, nous entendons parler de ces petites bombes qui explosent dans les villes aussi. Donc cela signifie que les gens n'ont pas abandonné. Des pans entiers de l'économie sont toujours à l'arrêt. Des milliers de grévistes ont pris la fuite. Mais l'armée gère de nombreuses entreprises et contrôle notamment le gaz naturel, une manne financière importante. Quant aux sanctions et appels de la communauté internationale, ils sont insuffisants pour faire plier les militaires. Quoi qu'il arrive, bienvenue dans les pays voisins. Quand on regarde la situation sociale, économique et politique, le gouvernement militaire n'est pas capable de gérer ces secteurs. Et en aucun cas, nous ne pouvons accepter de toujours faire profil bas sous ce régime. Et pour couronner le tout, le pays confronté à des inondations fait face à une vague de Covid sans précédent. La Birmanie manque d'oxygène, de tests, de vaccins et de nombreux malades préfèrent mourir chez eux que d'être soignés dans des hôpitaux contrôlés par l'armée. Des hôpitaux largement désertés par les soignants, eux-mêmes en grève depuis le putsch. Direction la terre de l'oncle Sam, les états unis d'Amérique. Le variant Delta plombe aussi. Les états unis retour des restrictions pour faire face à la propagation du variant Delta aux états unis Le président américain Joe Biden se voit contraint de remettre en place des restrictions sanitaires et de proposer des incitations à la vaccination. Voici un reportage signé Euronews. Au début du mois, le président américain Joe Biden avait promis un été de liberté à ses compatriotes. Mais le variant Delta du coronavirus bouleverse la situation un peu partout dans le monde et les états unis n'y échappent pas. Ce jeudi, il a annoncé une série de mesures pour contrer l'épidémie et relancer la vaccination. Nous avons les outils pour empêcher cette nouvelle vague de coronavirus de stopper nos entreprises, nos écoles, de reconfiner notre société comme l'année dernière. Je l'ai dit dès le début, c'est la science qui nous guide. Aujourd'hui, je présente des mesures supplémentaires et je m'engage à délivrer les vaccins qui sauvent des vies d'Américains. Tout d'abord, nous allons mettre en place davantage d'incitations pour encourager les Américains non vaccinés à se faire vacciner. Chaque employé du gouvernement fédéral sera invité à attester de son statut vaccinal. Toute personne qui n'est pas vaccinée devra se masquer, quel que soit son lieu de travail, faire un test une ou deux fois par semaine pour voir s'ils ont contracté le Covid. Ils devront respecter les distances sociales et généralement, ils ne seront pas autorisés à voyager pour le travail. 
Parmi les mesures d'incitation à la vaccination, Joe Biden a appelé les autorités locales à verser 100 dollars à toute nouvelle personne se faisant vacciner en puisant dans des fonds d'urgence débloqués pour faire face à la pandémie. Si la campagne de vaccination américaine a démarré très fort, elle connaît un ralentissement alors que les cas de variant Delta se multiplient dans le pays. En Centrafrique, l'ONU prolonge d'un an l'embargo sur les armes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé d'un an l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Voici un reportage signé Africa News. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé d'un an l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Le vote a eu lieu jeudi à New York et parmi les 15 membres du Conseil, 14 voix étaient en faveur. La Chine a fait abstention. L'ambassadeur de France auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière, a déclaré que cette décision était importante car la situation en Centrafrique se détériore. Dai Bing, le représentant chinois auprès des Nations Unies, a déclaré que l'embargo est devenu un obstacle aux efforts du gouvernement de la RCA qui vise à promouvoir la paix et la réconciliation dans le pays. Et parmi les neuf dérogations du texte, le Conseil inclut pour la première fois des livraisons de mortiers et de munitions, un assouplissement salué par les Russes et le Kenya. Le représentant russe auprès de l'ONU, Vaseline et Benzia, a salué les efforts de l'organisation qui semble vouloir alléger le poids des sanctions. Pour rappel, le Conseil de sécurité a imposé l'embargo sur les armes contre la République centrafricaine en décembre 2013 lorsque les rebelles Selaka avaient évincé l'ancien président François Bozizé. Et depuis 2014, le pays est toujours sur la protection des casques bleus. Notre tour d'horizon des formations va nous emmener en France. Extradition de François Comparoré, le Conseil d'État donne son feu vert. Le Conseil d'État français a validé vendredi l'extradition de François Comparoré vers le Burkina Faso. Pour se faire du président déchu, Blaise Compaoré est mis en cause sur la quête sur l'assassinat en 1998 d'un célèbre journaliste d'investigation, Nobert Zongo. Une affaire qui a durablement meurtri ce pays. Gauthier Ribanski, chroniqueur international à France 24, faisait le point sur le plateau de France 24. Au fond, cet assassinat ayant suscité un tollé dans la population burkinabé. Pourquoi Parce que Norbert Zongo avait enquêté sur un autre assassinat, celui du chauffeur de François Compaoré dont nous parlons aujourd'hui. Et il avait levé un certain nombre de lièvres qui lui ont valu d'être tué ainsi, d'être assassiné ainsi que trois autres personnes. Et c'est là que le, 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 le tollé s'est manifesté. Et pour lâcher du lest, le pouvoir burkinabé ordonne une enquête. Il y a même un procès. Tout ça ne donne pas grand-chose. Et en 2006, non lieu. Et là, encore une fois, tollé et surtout euh, l'idée que, évidemment, c'est le pouvoir qui euh, tire les, les, les ficelles de, de tout ça. Alors, en 2012, seulement en 2012, donc, une, la famille de Norbert Zongo et des associations vont saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est à Arusha, en Tanzanie. Et là, cette Cour condamne, d'une façon peut-être un peu vague, mais condamne l'État burkinabé. Pendant ce temps-là, enfin un peu plus tard, François Compaoré, lui, est arrêté en France en 2017 euh, par la police de l'air et des frontières. Et à partir de là, euh, le pouvoir burkinabé va hésiter. Mais si vous voulez, puisque Blaise Compaoré, lui, n'est plus là, il y a cette volonté de tirer au clair non seulement euh, cette affaire pour Norbert Zongo, mais aussi pour le nouveau pouvoir de montrer qu'évidemment, toutes les turpitudes et toutes les... Les, les, les vilainies de l'ancien pouvoir euh, sont à, à, à mettre, au, à clouer au pilori. À partir de là, la justice française, et c'est là que c'est important et qu'on comprend la décision d'aujourd'hui, la justice française est devant un dilemme habi habituel. On demande une extradition euh, sans que la justice française n'ait de garantie sur la façon dont sera traité le, le prévenu, c'est-à-dire procès équitable et s'il est condamné, conditions de détention. Et ce qui va se passer, c'est en 2018, pardonnez cette chronologie, mais elle est importante, en 2018, le Burkina Faso abolit la peine de mort. Et donc, juridiquement, il n'y a pas de euh, raison pour laquelle le, la justice française et le Conseil d'État même peuvent, puissent s'opposer à cette extradition. Voilà où on en est. Pour, pour l'ironie de la chose, si on peut parler d'ironie, c'est euh, la famille de Norbert Zongo qui a elle-même dû euh, contribuer à la, euh, si vous voulez, à la manifestation d'une certaine vérité qui consiste à dire les prisons burkinabé sont tout à fait euh, honorables, alors que Norbert Zongo, lui, avait dénoncé tout ce régime. Mais 
pour le coup, là, c'était une, une affaire, une, un cas de force majeure, puisqu'il s'agissait absolument d'obtenir l'extradition de François Comport. Dans ces spéciales de la page internationale au Grand Journal du 14 à Porsche aujourd'hui, le terrorisme en Afrique, Afrique le spectre du terrorisme, l'Afrique continent le plus touché par le terrorisme en 2021, c'est ce que révèle un récent rapport adressé par des experts au Conseil de sécurité de l'ONU. Aucune région n'est épargnée, les groupes affiliés à Al-Qaïda et Daesh y entendent leur influence et leur activité. Les précisions de Guillaume Rossi de la RT pour ce dossier spécial sur le continent africain. Selon le rapport de l'ONU, l'influence d'Al-Qaïda et de Daesh reste forte en Afrique du Nord, notamment au Maghreb, malgré des pertes importantes. Le chef de la branche algérienne de Daesh a été tué début janvier à l'ouest d'Alger, en même temps que quatre autres responsables. En Tunisie, c'est un groupe affilié à Al-Qaïda, le bataillon Oukba Ibn Nafi, qui a perdu cinq responsables récemment. Daesh a été totalement décapité en Libye, mais menace toujours en revanche au Maroc, où une cellule a été démantelée en avril. Ses membres prévoyaient de s'attaquer à des forces marocaines à la frontière orientale. En Afrique de l'Est, là, ce sont principalement les chebabs somaliens affiliés à Al-Qaïda qui inquiètent la communauté internationale. Du fait du retrait militaire des états unis et de la réduction partielle de la mission de l'Union africaine en Somalie, les forces spéciales somaliennes peinent à contenir Al-Shabaab en l'absence d'un appui stratégique. Les Shebabs ont par exemple attaqué en mars dernier une prison dans le nord de la Somalie. Plus de 400 prisonniers se sont échappés, dont la plupart ont grossi les rangs du groupe terroriste. La Somalie, où Daesh est également présent, d'où il supervise ses activités en Afrique centrale et australe. L'autonomie de la province d'Afrique centrale de l'État islamique, le grand nombre de petites cellules opérationnelles dont elle dispose et l'absence de mesures antiterroristes significatives ont effectivement contribué à faire de ce groupe une menace majeure qui pourrait se développer davantage. Ansar al-Sunna, qui a fait allégeance à Daesh, a récemment défrié la chronique en occupant brièvement, fin mars, début avril, la ville de Palma, au nord du Mozambique. Les islamistes contrôlent également depuis un an Mosimbo da Praia, dans la même région du Cabo Delgado. Des activités de Daesh ont par ailleurs été notées en République démocratique du Congo. Enfin, il y a l'Afrique de l'Ouest et la zone sahélienne, où la situation est toujours très dégradée. Au Nigeria, Boko Haram a été largement affaibli suite à la mort de son chef en mai dernier, ce qui laisse de la place à l'antenne de Daesh en Afrique de l'Ouest qui a lancé des attaques contre des villes et des camps militaires. Daesh est également présent au Mali où il est en rivalité avec les combattants islamistes du JNIM pour groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Une organisation née de la fusion des salafistes maliens d'Ansar Din, des forces d'Akmi au Sahel et d'autres groupes combattants et qui profitent de la situation politique dans le pays. Le coup d'État signalé au Mali le 24 mai met en lumière l'instabilité politique qui règne dans le pays. JNIM y a consolidé son influence, revendiquant de plus en plus de zones peuplées et démarchant les acteurs locaux. Les responsables communautaires sont contraints de dialoguer avec les affiliés de JNIM s'ils veulent protéger les civils contre la violence. On a décelé la présence du JNIM au Sénégal en janvier dernier. Une de ses cellules y a été démantelée. Ou en Côte d'Ivoire, où il a perpétré au moins six attaques depuis le début de l'année. Les affiliés à Daesh ont fait des centaines de morts dans des attaques au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. Des terroristes qui pourraient bien avoir davantage les coups des franches avec la fin de l'opération française au Sahel, l'opération Barkhane, attendue pour le premier trimestre 2022. Avant de clore cette page internationale, coup d'œil sur des articles publiés dans les journaux New Yorkais, le New York Times, article rédigé par la journaliste Alianda Cardona sur la première dame d'Haïti, Martine Moïse, qui est en Floride. Eh bien, elle a parlé de l'assassinat de son mari, l'ancien président Jovenel Moïse, dans ses déclarations. La première dame a dit qu'elle elle me croyait, elle pensait que j'étais morte. Eh bien, euh, ces assassins pensaient qu'elle était morte et ils ont tiré. Et j'avais du sang dans la bouche, j'étais sur le sol de ma chambre. Il espère que les agents du FBI vont retrouver euh, le cerveau de cette attaque. C'est ce qu'elle a déclaré euh, au New York Times. Et pour le New York Post, elle parle de fenêtre sur Haïti. Eh bien, Martine Moïse compte euh, se rendre dans les élections présidentielles pour remplacer Jovenel Moïse. Les débats sont très alimentés sur les réseaux sociaux. 
couleur du temps pour aujourd'hui. À Boston, 79 degrés Fahrenheit, 26 degrés Celsius. À Jacques Mel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Et bonsoir Joanel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux années 102.3 FM à Jacques Mel. Passez un excellent week-end et gardez le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Production et de prod, réalisation, télé belle top, présentation, et relais tutor hélas. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.